बिसमीम् अलकुम स्टूडेंट्स तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे तो चलें फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस तो इस बुक का हमने चैप्टर ज़ीरो कम्प्लीट कर लिया है तो आज हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी तो इस पूरे चैप्टर में हमने जस्ट इन तीनों के बारे में पढ़ना है एग्जाम्पल्स और इनका एक एक जस्ट थ्यूरम करेंगे क्योंकि हम लिमिट कंटिन्यूटी और ये डिफ्रेंशियबिलिटी को पहले भी करके आ चुके हैं ठीक है तो इनको हम पहले भी करके आ चुके हैं तो इसमें हम जस्ट उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके चीज़ें दी हुई हैं बाकी है सारा वो पिछला कॉन्सेप्ट ही तो चलें स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ल रन रहीम तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन वन देखें टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जी इन आ सर्टन डोमेन डी जेड की तो जी की हर वैल्यू के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड आउट करो इन आ सर्टन डोमेन डी ठीक है तो इस डोमेन डी से वी से डेट डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ जी एंड इज डिनोटेड एज हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू फंक्शन है जी का और इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ठीक है इसको किस तरह डिनोट किया जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी दी वैल्यू ऑफ W आर कॉल्ड रेंज अब ये जो W की वैल्यू है ना इसको क्या है ये W क्या है रेंज है ये रेंज है एंड सेंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई लेते हैं सो w इज इक्वल टू अब अगर अब जब हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई लेते हैं तो हम w हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस एटा वी के इक्वल आ जाएगा ठीक है इस तरह आप इसे याद रख लेना एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू तो w किसके इक्वल होगा u प्लस एटा वी के इक्वल होगा वे आर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ अब यू एंड वी फंक्शन किस तरह होंगे एक्स एंड वाई दोनों के ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा देखें एग्जाम्पल दी हुई है डब्ल्यू इज इक्वल टू जी स्केयर ठीक है डब्ल्यू इज इक्वल टू जी स्केयर अब डब्ल्यू हमारे पास क्या है यू प्लस एटा वी है ठीक है डब्ल्यू क्या है यू प्लस एटा वी और जी हमारे पास क्या है एक्स प्लस एटा वाई अब इसका स्केयर ले लें ले आप तो इधर क्या बन जाएगा u प्लस एटा वी इज इक्वल टू इसका स्केयर ओपन करें एक्स स्केयर प्लस टू एटा तो अब यहाँ से अब रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लें तो यहाँ से u किसके इक्वल है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के इक्वल है और v किसके इक्वल है एटा इमेजनरी इमेजनरी के साथ सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हुई है प्लस ये टू इन टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो टू एटा टू एटा एक्स वाई है यहाँ ठीक है टू एटा एक्स वाई यहाँ भी टू एटा एक्स वाई है ये भी टू एटा एक्स वाई है तो यहाँ है टू एक्स वाई ठीक है टू वाई एक्स मैंने लिख दिया तो अब यहाँ देखें यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई यू भी दोनों का फंक्शन है एक्स और वाई और वी भी दोनों का फंक्शन है एक्स एंड वाई तो इसलिए उन्होंने ये बात समझाने के लिए एग्जाम्पल समझाई है ठीक है क्योंकि यू एंड वी दोनों का फंक्शन है एक्स एंड वाई का नेक्स्ट डेफिनेशन टू देखें इफ आ रिलेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू एंड जी इज सच डेट गिवन अ वैल्यू ऑफ जी देर क्रोस्पॉन्ड अक वैल्यू ऑफ डब्ल्यू देन हम कह सकते हैं डब्ल्यू इज सेट टू बी अ फंक्शन ऑफ जी एंड इज यूजली डिनोटेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एंड इट इज अगल वैल्यू फंक्शन ऑफ जी तो देखें इस डेफिनेशन टू में क्या बताया हुआ है अगर दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू एंड जी के रिलेशन ठीक है दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू एंड जी के दरमियान का रिलेशन इज सच डेट गिवन अ वैल्यू ऑफ जी अगर इनके दरमियान का रिलेशन Z हो तो इसी के कोरस्पॉन्ड एक यूनिक वैल्यू W होगी ठीक है देन W इज सेट टू बी फिर हम कह सकते हैं कि W क्या है फंक्शन है Z का W इज अ फंक्शन ऑफ Z और इसको यूजली डिनोटेड W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी हेयर W इज द रेंज एंड Z इज द डोमेन एंड इट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ Z और ये Z का सिंगल वैल्यू फंक्शन ही होगा नेक्स्ट देखें सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं गीवन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी अब हमें पता है डब्ल्यू इज सेट टू बी सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ Z. W सिंगल भी हो सकता है और मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है अकॉर्डिंग एज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जी देर क्रोस्पॉन्ड वन और मोर देन वन वैल्यू ऑफ W. ठीक है तो हमारे पास एक या एक से ज्यादा वैल्यू हो सकते हैं W की तो एग्जाम्पल देखें W इज इक्वल टू जी स्केयर अब ये क्या है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है W इज इक्वल टू स्केयर रूट जी है इज आ टू वैल्यूड फंक्शन है इसी तरह ये एन वैल्यूड फंक्शन है इस सम एग्जाम्पल नहीं हुई थी लिमिट ऑफ अ फंक्शन देख लें लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी एनी फंक्शन ऑफ जी डिफाइंड इन अ डोमेन डी वी से डेट एफ ऑफ जी टेंस 
to a limit w naught as z tends to z naught along any path in d तो देखें इसका क्या मतलब है w is equal to ये function है हमारे पास और इसमें हमारे पास f of z tends to limit w naught f of z क्या है f of z tends to limit w naught as z tends to क्या है z tends to z naught और function हमारे पास है w is equal to f of z ये आपके पास function है तो अब यहाँ से देखें अब z क्या z क्या टेंड कर रहा है जी टेंस टू जी नॉट यहाँ हमने पढ़ा कि जी टेंस टू जी नॉट तो और डब्ल्यू क्या है और ये एफ ऑफ जी जो पूरा फंक्शन है ये क्या टेंस टू डब्ल्यू नॉट तो देखें अब इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकती हूँ आप देखें जी टेंस टू जी नॉट हो रहा है ठीक है ये जी टेंस टू जी नॉट और तो विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा आ जाएगा यही उन्होंने इधर किया हुआ है और इफ टू ईच पॉजिटिव आर बी ट्रेवी वैल्यू एप्सली नॉट हो एवर स्मॉल देयर कोरेस्पॉन्ड अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच डेट हर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एप्सल नॉट के लिए एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा डेल्टा तो सच डेट एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट करें ठीक है तो वो लेस देन हो जाएगा एप्सल नॉट के फॉर ऑल पॉइंट जी ऑफ डी और फॉर ई और फॉर विच जी माइनस जी नॉट का मॉडलस लें तो वो जीरो से बड़ा और डेल्टा से छोटा होगा इट्स मीन्स डेट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट उसके बाद ये रिमार्क देख लें क्वालिटी वन इज इक्वेवलेंट टू द स्टेटमेंट डेट डब्ल्यू इज डब्ल्यू इज नियर टू डब्ल्यू नॉट वन जी इज नियर टू जी नॉट ठीक है इसमें हमने यही कहना है एफ ऑफ जी टेंस टू डब्ल्यू नॉट और जी टेंस टू जी नॉट है तो द रीडर हैज़ ऑलरेडी और ये आप पिछली क्लासेज में भी पढ़ के आए अगर एडिशन और सब एडिशन या सब्जेक्ट हो रहे हो दो फंक्शन तो उन पर लिमिट अलहदा अलहदा इस तरह अप्लाई होती है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई हो जाती हैं लिमिट्स उन पर अप्लाई हो जाती हैं डिवीजन हो डिवाइड हो रही हो क्वेश्चन टॉपी ओवर क्यू की फॉर्म में हो तो आपके पास ऊपर नीचे इस तरह लिमिट्स अप्लाई होती हैं और इधर क्या है लिमिट एफ ऑफ सी क्या है अब एक सी इज़ अ कॉन्स्टेंट और अगर इस तरह फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो और अंदर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो वो इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के इक्वल आती है वेयर सी इज कांस्टेंट रिमार्क देख लें अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें इस एक्स को जेड से और एक्स नोट को किसे जी नोट से ऑल द अबव रिलेशन तो वो भी उनकी भी हम इसी तरह करेंगे वो भी ट्रू होगी इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स तो उसमें भी हम इसी तरह एड इसी तरह सब्ट्रैक्ट इसी तरह डिवाइड इसी तरह सब कुछ करेंगे एग्जाम्पल वन देखें प्रूव डेट लिमिट जी अप्रोचेज टू वन जी ये फंक्शन है इज इक्वल टू एन अब इसमें क्या प्रूफ करना है एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन इज नेगेटिव इंटीजर एन इज अ फ्रैक्शन तो अब इसमें हमने सारी तीनों चीजें थी थ्री पॉइंट हमने इसमें प्रूफ करने हैं तो स्टेप वन में देखें जब वेन इज वेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर जब एन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम इस एन की जगह पे ये एन नहीं रहने देंगे क्योंकि एन इट सेल्फ पॉजिटिव है तो लिमिट जी टेंस टू वन तो ये सारा फंक्शन इज इक्वल टू इसको सोल्व कर लेना है आप देखें जी एन माइनस वन ओवर जी माइनस वन इस टर्म के इक्वल होती है जिस तरह आपने पीछे ये पढ़ा ना कि z का मॉडुलस लें और उसका स्केयर हो तो वो इसके इक्वल होता है z इंटू जी जी इंटू जी बार के इक्वल होता है तो इसी तरह ये टर्म किसके इक्वल होते हैं इसके इक्वल होते हैं अब इसमें लिमिट लेते लेते अब एडिशन हो रहा है सबका ऐड हो रही है तो लिमिट सब पे लेते लेते अप्लाई होगी तो अब देखें जब जी टेंस टू वन है तो जब एन की जगह पर वन पुट करेंगे तो जी की पावर जीरो हो जाएगी यहाँ भी जी की पावर जीरो हो जाएगी तो किसी भी नंबर की किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो हो तो वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है तो वन प्लस वन अप टू वन और ये प्लस एंड वाला वन तो ये एन टाइम्स वन वन ऐड हो रहा है तो इज इक्वल टू इसका एन आंसर आ जाएगा स्टेप टू में देखें अब वन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर तो जब नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो लेट कर लें एन इज इक्वल टू माइनस एम अब एम पॉजिटिव ही है बस एन को क्या लिए नेगेटिव इंटीजर लेट किया है वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एम पॉजिटिव ही है बस एन को क्या लिया नेगेटिव इंटीजर लेट किया है अब लिमिट देखें जी टेंस टू वन अब जी एन माइनस अब ये हमारे पास फंक्शन तो इसमें अब जी एन इस एन की जगह पे आपने माइनस एम पुट कर दिया तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में अब जी की इनवर्स है जी की इनवर्स एम तो वन ओवर जी एम कर देंगे ठीक है तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा जब नीचे आ जाएगी टर्म तो माइनस वन ओवर ये सारा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर इसका एल्शियम लिया एल्शियम ले कर नीचे आ गया इधर ठीक है नीचे आ गया जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू और इधर से अब देखें लिमिट अप्लाई कर दें अंदर ये जो माइनस साइन है इसको कॉमन ले ले बाहर तो ये क्या बन जाएगी z की पावर m माइनस वन और ये माइनस बाहर ले लिया और लिमिट अंदर अप्लाई कर दिया लहदा लहदा इस पर लहदा अप्लाई कर दी और वन ओवर जी एम पे 
ये अब दो टर्म्स है ना एक ये सारी और एक वन ओवर जी है और इस पर लहदा अप्लाई कर दी क्योंकि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लहदे लहदे इन पर लिमिट्स अप्लाई कर दी लिमिट्स अप्लाई की तो आपके पास माइनस एम क्रॉस वन आया और यहाँ से माइनस एम जो कि किसके इक्वल है एन के ही इक्वल है तो इस तरह से इसका सेकेंड प्रूफ हो गया नेक्स्ट इसका स्टेप थ्री में देखें थर्ड में क्या कहा हुआ है n इज़ अ फ्रैक्शन वेन n इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो इसमें देखें लिमिट z टेंस टू वन है तो z n अब ये सारा फंक्शन दिया हुआ है अब इसमें हमने फ्रैक्शन के फॉर्म की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो देखें इसके n की जगह पे आप p ओवर q ही पुट कर देते हैं p ओवर q पुट कर दिया क्योंकि हमें उन्होंने कहा है एन इज़ अ फ्रैक्शन एन को एन हमने ऐसी वैल्यू लेनी है फ्रैक्शन की फॉर्म में हो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो माइनस वन ओवर और ये सारी टर्म इसी तरह आप देखें जी की पावर वन ओवर क्यू अगर मैं पुट करूं लेट करूं कि ये इज इक्वल टू टी के इक्वल है जी की पावर जस्ट वन ओवर क्यू टी के इक्वल है ठीक है अगर मैं लेट करूं कि जी की पावर वन ओवर क्यू इज इक्वल टू है टी के इक्वल तो इधर से अब क्या अब जी की पावर पी ओवर क्यू किसके इक्वल होगी p ओवर q किसके इक्वल होगी t की पावर p के इक्वल होगी क्योंकि वन ओवर q तो t के इक्वल है तो z की पावर अगर मैं इस z की पावर को वन ओवर q को p से मल्टीप्लाई कर दूं तो z की पावर वन ओवर q की वैल्यू क्या है t और t की साथ ऊपर p आ जाएगा और अगर मैं यहां से z की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो किस तरह आएगी z इज इक्वल टू टी की पावर q आ जाएगी ठीक है अब देखें हमने जो यहां z की पावर वन ओवर q लिया था t के इक्वल अब मैं z की वैल्यू निकालूंगी तो क्या करूंगी इस इक्वेशन को इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगी दोनों साइड पर क्यू से क्यू ले लूँगी इसकी पावर तो ये इधर से क्यू कैंसिल हो जाएगा और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी टी की पावर क्यू आ जाएगी इस तरह हमने खुद से जी की वैल्यू निकालनी है जो कि टी की पावर क्यू आई वन जी टेंस टू वन और अगर जी टेंस टू वन है तो अब हमने इसको टी की फॉर्म में कर लिया तो टी टेंस टू वन होगा अब लिमिट अब इसमें देखें अब इसमें पुट कर दें पी की ये सारी टर्म हमने लिखी इज इक्वल टू अब इसमें पुटिंग्स कर दें टी की पावर पी ओवर क्यू किसके इक्वल है टी की पावर पी के इक्वल है माइनस और इसकी जगह पे पुटिंग्स की इज इक्वल टू ये सारा सोल्व किया अब इसमें ना ऊपर नीचे दोनों को टी माइनस से डिवाइड कर दिया तो जब आप सोल्व करेंगे ये टी माइनस ऊपर चला जाएगा और नीचे ये आ जाएगा टी माइनस वन टी से कैंसिल और बकाया यहाँ क्या बचेगा टी की पावर पी माइनस ओवर टी की पावर क्यू माइनस और इसमें लिमिट की अप्लाई हो रही है लिमिट t टेंस टू वन तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो p ओवर q इज इक्वल टू एन आ जाएगी तो इस तरह से n इज़ अ फ्रैक्शन तो ये भी हमने थर्ड पार्ट भी इसका प्रूफ कर दिया नेक्स्ट इसका थ्योरम देखें इफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक जी अगर w इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ z एग्जिस्ट करेगा अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिक है तो प्रूफ देखें सपोज द लिमिट इज़ नॉट यूनिक हम लेट अपने से खुद से कह देते हैं कि लिमिट यूनिक नहीं है तो लिमिट जी टेंस टू जी नोट एफ ऑफ जी डब्ल्यू वन के इक्वल होगा और ये डब्ल्यू टू के इक्वल होगा देन गिवन एनी एप्सिलो नॉट पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव और डेल्टा टू पॉजिटिव क्योंकि हम दो ले रहे हैं डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दो ले रहे हैं तो इसी तरह यहाँ दो लेंगे डेल्टा वन और डेल्टा टू भी दो लेंगे देखें सच डेट एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू वन का मोड डब्ल्यू वन का ये मोड लेस देन होगा एप्सिलो नॉट बाई टू से वेयर जी माइनस जी का मोड इज लेस देन जीरो और डेल्टा अब ये देखें ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ के आए हैं ठीक है ये लेस देन हमेशा एप्सिलो नॉट होता है फॉर ऑल पॉइंट जी ऑफ डी जी डोमेन के हर वे हर पॉइंट के लिए ठीक है डोमेन में जी के हर पॉइंट के लिए ये होता है और फॉर विच और इसमें जी माइनस जी नोट का मॉडुलस लेस ग्रेटर देन होता है जीरो लेस देन डेल्टा तो ये कंडीशन हमने हर जगह यूज करनी है और इसी तरह सच डेट ये इसके लिए आई और इसी तरह आल्सो एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू टू का मोड भी लेस देन होगा एफ सी नॉट बाई टू से वन और इसके लिए ये होगा जी माइनस जी नॉट जीरो डेल्टा के दरमियान होगा डेल्टा टू के दरमियान लेट अब ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या है मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू है तो यहाँ से अब डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन का मोड फाइंड आउट कर लेते हैं अब ये आपके पास डब्ल्यू टू और ये डब्ल्यू वन है जब आप दोनों को माइनस करेंगे क्या है डब्ल्यू टू एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू वन माइनस और डब्ल्यू टू क्या है डब्ल्यू वन क्या है एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू टू ठीक है एफ ऑफ जी अब ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस डब्ल्यू टू का हो जाएगा मोड तो देखें ये यही नहीं बन रही है एफ ऑफ जी माइनस जो बुक में बनी हुई है वो इस तरह से बनेगी अब नेक्स्ट स्टेप में इनका मोड आप अलहदा अलहदा कर लेंगे एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू वन के ऊपर अल
ये ग्रेटर है अब इसकी वैल्यू क्या है हमने एप्सेले नॉट बाई टू है ये किससे लेस देन है एप्सेले नॉट बाई टू से लेस देन है और ये भी इसी से लेस देन है तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी और ये हाफ और हाफ कितना हुआ वन एप्सेले नॉट के इक्वल हुआ वे वेन और ये चीज़ हमारे पास इन दोनों के दरमियान है ये क्वेश्चन वन है सिंस एप्सले नॉट इज़ एनी आर बी ट्रेवरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर इट फॉलोज डैट के डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन का मोड जब हमने लिया तो वो जीरो के इक्वल आया डैट इज डब्ल्यू वन इक्वल है डब्ल्यू टू के जब डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन को इक्वल रखेंगे जीरो के तो वहां से डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इक्वल ही आएंगे हैंस वी कंक्लूड डेट आवर सुपोजिशन वाज इनकोरेक्ट मतलब जो हमने कहा था ना खुद से लेट किया था कि लिमिट इज नॉट यूनिक तो हम हमने ये गलत लेट किया था तो वो इनकोरेक्ट है तो दे वन लिमिट इज यूनिक नेक्स्ट एग्जाम्पल टू देखें लेट एस प्रूव डेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू फोर एटा अब देखें इसमें गिवन है फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी ये है विच इज डिफाइंड एवरी वेयर एक्सेप्ट एट जी इज इक्वल टू टू एटा फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस फोर ओवर क्या है जी माइनस टू एटा हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू टू एटा अब देखें जी इज इक्वल टू टू एटा के इक्वल क्यों नहीं है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है इस पर क्योंकि जब आप इस फंक्शन में जी की जगह पर टू एटा पुट करेंगे मैं जस्ट नीचे आपको पुट करके दिखा रही हूँ तो ये टू एटा टू एटा से कैंसिल हो जाएगा तो समथिंग ओवर जीरो तो ये क्या है इन्फिनिटी के इक्वल है तो यहाँ से एफ ऑफ जी की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी और ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा तो इसीलिए ठीक है यहाँ से फंक्शन तो यहाँ से फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा तो इसीलिए सिर्फ z इज इक्वल टू टू एटा के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा आपके पास लिमिट z टेंस टू टू एटा और ये सारा फंक्शन है ऑफ z इज इक्वल टू अब ये ये चीज़ किस तरह आई है अब देखें जब जी स्केयर प्लस फोर को उन्होंने थोड़ा सा इस तरह लिख दिया जी प्लस टू एटा और जी माइनस टू एटा इस तरह हम इसको लिख सकते हैं और जी माइनस टू एटा और ये जो माइनस फोर एटा है जो राइट हैंड साइड पर है ना फोर एटा इस साइड पर आएगी जब ये टर्म तो माइनस फोर एटा हो जाएगी और इसका होल ओवरऑल मोड आ जाए हो जाएगा और इसका ओवरऑल ये क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा अब देखें जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जी स्केयर प्लस फोर ही बनेगा ठीक है बेशक आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो यही बनेगा तो अब इधर से आप कैंसिल हो जाएंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा जी क्या बचा जी प्लस टू एटा और ये माइनस फोर एटा का मोड ठीक है ये मोड किसके इक्वल यहाँ है लेस देन एपसेले नॉट है लेस देन एपसेले नॉट है अब इसको सोल्व कर लेते हैं अब फोर अब देखें टू माइनस फोर किया तो क्या आया टू माइनस फोर क्या होता है माइनस टू एटा तो इसका मोड इज लेस देन एपसेले नॉट अब यही नहीं बुक में और ये एपसेले नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है डेल्टा के इक्वल होती है और अब डेट इज एफ ऑफ जी माइनस फोर एटा का मोड इज लेस देन एपसेले नॉट वेयर अब ये हम जानते हैं जी माइनस टू एटा का मोड जीरो डेल्टा से छोटा होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिमिट जी टेंस टू टू एटा और ये फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू फोर एटा बस फंक्शन यही था ना आपके पास एफ ऑफ जी ये था एफ ऑफ जी तो एफ ऑफ जी जब ये फोर एटो की साइड पर लाके माइनस करवाया एफ ऑफ जी में से तो वो लेस देन एप्सिल नॉट ही आया यहाँ देख लें और एप्सिल नॉट किसके इक्वल है डेल्टा के इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये प्रूव कर दिया नेक्स्ट इसका रिमार्क्स देख लें इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एटा वी इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड तो तो फिर क्या होगा लिमिट अगर जी टेंस टू जी नॉट होगा और फंक्शन एफ ऑफ जी होगा तो ये किसके इक्वल होगा डब्ल्यू नॉट के इक्वल होगा इसी तरह अगर यू ऑफ जी का कोई फंक्शन होगा तो ये और लिमिट जी टेंस टू जी नॉट होगी तो ये यू नॉट के इक्वल होगी इसी तरह अगर वी ऑफ जी होगा तो ये वी नॉट के इक्वल होगा डेट इज दी वन लिमिट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आल्सो एग्जिस्ट तो ये चीजें तीनों आगे यूज होंगी आगे जब हम कॉन्टीन्यूटी पढ़ेंगे तो आज हमने अपना लिमिट्स का सारा कंप्लीट किया लिमिट्स के बारे में पढ़ा देखें सारी पिछली चीजें हैं बट थोड़ी सी उन्होंने चेंज करके यू वी की फॉर्म में अब यहाँ डब्ल्यू की फॉर्म में दी हुई हैं सारे फंक्शन पीछे हमने एक्स और वाई की फॉर्म के फंक्शंस पढ़े हुए हैं ठीक है तो आई होप आपको एग्जाम्पल वन थ्योरम और ये एग्जाम्पल टू और जो हमने पीछे से कुछ एक दो डेफिनेशंस पढ़ी आपको समझ आई होंगी तो अब आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमेशा दुआओं में याद रखिए मुझे अल्लाह हाफिज़